हेलो माय डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन सेफ एंड हेल्दी एट होम एंड एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई सिर्बी की रोटी और साइंस टीचर वेलकम यू ऑल इन अवर स्कूल चैनल सिम्स ऑफिशियल एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर टेन रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस इन दैट नाउ वी विल डिस्कस द नाइन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ द फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को किसी भी पर्सन की हेल्थ को हम क्या बता सकते हैं कि वो कैसे एक हेल्दी पर्सन है जब उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेल बींग है मतलब दोनों सही हैं वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है और वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है दैट पर्सन इज कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन to keep the body healthy every human being at any age needs to have a balanced diet apni body ko healthy rakhne ke liye har human being ko har age pe need hoti hai ek balanced diet ki the person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise us person ko personal hygiene bhi rakhna chahiye personally bhi use कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए अपने आप को क्लीन रखने के लिए अपने आप को हाइजीन रखने के लिए और उसे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउ एवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग और एडोलेसेंस की एज में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय आपकी बॉडी ग्रो कर रही है ग्रोथ तो आप में रेगुलर होती ही रहती है बट एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आप में क्या होता है एक ऐसा चेंज आता है जिसमें आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना होता है और आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कम टू द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक न्यूट्रीशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस अब एडोलेसेंस की न्यूट्रीशन नीड्स क्या होती हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये वो स्टेज होती है जब आपकी बॉडी डेवलपमेंट और रैपिड ग्रोथ कर रही होती है हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान इसीलिए एडोलेसेंस की डाइट केयरफुली प्लान की जानी चाहिए यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वॉट इज़ अ बैलेंस डाइट आप एक पढ़ चुके हैं पहले ही कि बैलेंस डाइट एक्चुअल में होती क्या है रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट अ मील इंक्लूड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड विटामिन इन रिक्यूसाइड प्रोपोर्शन एक बैलेंस डाइट का मीन्स होता है कि वो मील वो फूड जिसमें एक सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन भी हो कार्बोहाइड्रेट भी हो फैट भी हो विटामिन भी हो एंड मिनरल्स भी हो अवर इंडियन मील ऑफ रोटी दाल राइस एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस मील हमारा जो इंडियन फूड है वो एक बैलेंस्ड फूड होता है बैलेंस मील होता है बैलेंस डाइट होता है मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इट सेल्फ मिल्क अपने आप में ये एक कंप्लीट फूड है एक बैलेंस्ड फूड है फ्रूट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फ्रूट हमें ऑल हम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड और इन्फेंट्स के लिए जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बेबीज होते हैं उनके लिए जो मदर मिल्क होता है जो उनको प्रोवाइड कराया जाता है वो उनकी कंप्लीट नीड को फुलफिल करता है उनको कंप्लीट नरिशमेंट देता है आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड इन आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल जागरी मीट सिट्रस इंडियन गोजबैरी मीन्स आमला आर गुड फॉर एडोलिसेंस जो आयरन बिल्ड करते हैं ब्लड में ब्लड में जो आयरन की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए आयरन रिच फूड खाना चाहिए जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गए जागरी हो गया मीट हो गया सिट्रस और आंवला ये सब चीज़ें एडोलिसेंस को खानी चाहिए चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील अब अपना लंच और डिनर के आइटम्स को चेक करिए इस द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस क्या आपका जो मील है वो बैलेंस्ड है और न्यूट्रिशियस है डज इट इंक्लूड सीरियल विच गिव एनर्जी एंड मिल्क मीट नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ क्या आपका जो फूड है उसमें आपको सीरियल्स आपको मिल रहे हैं आप सीरियल्स खा रहे हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आप मिल्क मीट नट्स और पल्सेस भी ले रहे हैं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए क्या आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं ऑल्सो डज इट इम्प्यूर फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी 
क्योंकि फैट और शुगर क्या आपका जो फूड है वो आपको फैट प्रोवाइड कर रहा है और कंप्लीट एक सफिशेंट अमाउंट में आपको शुगर और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड क्या आप फ्रूट और वेजिटेबल भी एक सफिशेंट अमाउंट में ले रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल को हम क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं चिप्स एंड पैक्ड और टेंट स्नैक दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू चिप्स और जो पैक्ड स्नैक होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगते होंगे है ना फास्ट फूड कितना सब खाते हैं बट टेस्टी तो होते हैं बट आप उन्हें अपने रेगुलर मील से रिप्लेस नहीं कर सकते आप अपने फूड को टेस्ट के लिए तो आप खा सकते हैं उसे बट उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है ना वो बैलेंस डाइट में नहीं कंसिडर होते हैं वो आपका डेट कम इन द कैटेगरी ऑफ जंक फूड नाउ कम टू द एक्टिविटी टेन पॉइंट फोर मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड के साथ एक ग्रुप बनाइए राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे अब जो आपने इससे प्रीवियस डे पे जो आपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर किया आप उसकी आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए ठीक आइडेंटिफाई द आइटम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ और उनको आइडेंटिफाई करिए उन आइटम्स को जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मीन्स आपने क्या खाया है वो आपका प्रोटेक्टिव फूड था या फिर आपका एनर्जी गिविंग फूड था या फिर आपने प्रोटीन का फूड खाया ठीक ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे अब उनको भी आइडेंटिफाई करिए जो कि आपने प्रीवियस डे पे जो आपने जंक फूड कंज्यूम किया 